കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ അതിർത്തിയിലുടനീളം ഇന്ത്യ നടത്തുന്നത് ശക്തമായ പടയൊരുക്കമാണ് ഇതോടെയാണ് ചില മേഖലകളിൽ നിന്ന് ചൈനീസ് പട്ടാളം പിന്മാറിയതും എങ്കിലും പാങ്ങോങ് സോ മലനിരകളിൽ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചൈന കടുംപിടുത്തം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം സർവ്വസജ്ജമാണെന്ന സത്യം ചൈനയ്ക്കറിയാം ചൈനീസ് അതിർത്തിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം പട്ടാളക്കാരാണ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ വരുന്ന യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന വിവിധ കോറുകളിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണമാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ചൈനയോട് പരാജയപ്പെട്ട സേനയല്ല ഇന്നത്തേതെന്നും ഏത് വെല്ലുവിളിയും നേരിടാൻ സജ്ജമാണെന്നും ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇതോടെ അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിക്കാനും തയ്യാറാണെന്ന സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ചൈനയ്ക്കൊപ്പം നിന്ന് ഇന്ത്യയെ തറപറ്റിക്കാൻ നോക്കിയതാണ് നേപ്പാൾ ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ത്യ കൊടുത്ത പണി ഇപ്പോൾ ഭയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നേപ്പാളിനെയും കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ സ്ഥലങ്ങൾ സ്വന്തം ഔദ്യോഗിക ഭൂപടത്തിലാക്കി ചിത്രീകരിച്ച വിഷയമായിരുന്നു ഇത് ഇന്ത്യയുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നേപ്പാൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രി പ്രദീപ് ഗോവാലിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ഭൂപടത്തിന് പാർലമെന്റ് അംഗീകാരം നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അന്തിമമാകും എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു നിയന്ത്രണ അന്താരാഷ്ട്ര ലംഘനം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങിയിരുന്നു കൂടാതെ അതിർത്തിയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം സൈനികരെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് യുദ്ധോപകരണങ്ങളും മറ്റും ഇവിടെ എത്തിക്കുകയും ലഡാക്ക് മുതൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് വരെ വ്യോമസേനയുടെ ഉൾപ്പെടെ സൈനിക താവളങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചതോടെയുമാണ് നേപ്പാൾ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് സ്വയം അറിയിച്ചത് കാനപനി ലിപുലേക്ക് ലിബിയാദുരെ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളെയാണ് നേപ്പാൾ നിലവിൽ ഭൂപടത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വരുത്തി പുതിയ ഭൂപടത്തിന് അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കാനാണ് നേപ്പാൾ നേരത്തെ ശ്രമിച്ചത് വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി ഒരു പ്രതികരണവും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ചൈനയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിയതോടെ നേപ്പാൾ ഇപ്പോൾ സ്വയം ചർച്ചയ്ക്കായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതിനു മുമ്പും നേപ്പാൾ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സമാധാന ചർച്ചകളിലൂടെ അത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും പരിഹരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ അടുത്തിടെ നേപ്പാൾ ഏകപക്ഷീയമായി പുതിയ ഭൂപടം പുറത്തിറക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ആദ്യപടിയായി തർക്കപ്രദേശങ്ങളെ സ്വന്തം ഭൂപടത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും ഇതിനെ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നടത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നേപ്പാൾ കൈകൊണ്ടത് എന്നാൽ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ മൗനം പാലിക്കുകയും നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്നുകയറാനുള്ള ചൈനയുടെ ശ്രമത്തിനെതിരെ നടപടി യുദ്ധസജ്ജമായതോടെ നേപ്പാൾ സമാധാന ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വരികയായിരുന്നു നേപ്പാളിന്റെ തീരുമാനം ശാശ്വതമാണ് കാരണം ആ പ്രദേശങ്ങൾ നേപ്പാളിൻ്റെതാണ് അതിൽ യാതൊരു അവ്യക്തതയുമില്ല എന്നിരുന്നാലും ഏത് ഭാഗമാണ് നേപ്പാളുടേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇന്ത്യയുമായി ധാരാളം ചർച്ചകൾ ആവശ്യമാണ് പാർലമെന്റ് ഒരിക്കൽ പാസ്സാക്കുന്ന തീരുമാനം മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ സംഭാഷണം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിൽ തടസ്സമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്